ഹക്കീമാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ അല്ലേ ചെറിയൊരു കോപ്പി റൈറ്റ് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് നമ്മളേന്ന് പറ്റിയതല്ല അവരേന്ന് വന്നൊരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു മെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവരത് രണ്ടാമത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു കാരണം എനിക്കിതിന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു എബിസിഡി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് വന്നോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനും കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒന്ന് റിമൂവ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഫോമിൽ കയറി കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു മച്ചാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി എനിവേ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നതേ ഒരു അടിപൊളിയൊരു ബൈക്കാണ് ജാവയുടെ ഒരു ഫുൾ കാർബൺ റോഡ് ബൈക്ക് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അത് അതിപ്പോൾ യു എയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ യു എയിലാണ് അപ്പോൾ ആ വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയാണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി കാണാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇത് ഫുള്ളി കാർബൺ ആണ് ടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രെയിം മൊത്തം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി കാർബൺ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേബിൾസ് എല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ കേബിളിംഗ് ആണ് ഫുള്ളി പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മെയിൻ സംഭവം അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് വയ്ക്കാമല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഷിമാനോ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആർ സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റീഡേ ഡീറെയിലറാണ് ബാക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കസറ്റാണ് കസറ്റ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യൻ കാം സീരിയാണ് ലെവൻ സ്പീഡാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ കസറ്റ് കെടുക്കുന്നത് ലെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ റൈസ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൽ പിന്നെ സംഭവം ഒരു സംഭവം മെയിനായിട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കത് തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ത്രൂ ആക്സിൽ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യുക്ക് റിലീസാണ് സാധാരണ വരാറ് ക്യുക്ക് റിലീസ് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് അല്ല വരുന്നത് ഇത് ത്രൂ ആക്സിലാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നേരെ നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ ദ ഡീറെയിലർ ഷിമാനോൻ്റെ ആറ് സെവൻ തൗസൻഡ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡീറെയിലർ ആണ് വരുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ക്രാങ്ക് ഇത് ഹോളോ ടെക്ക് പ്ലസ് ഫിറ്റ് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇത്രയോടിയും ബയറിങ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയോടിയും വണ്ടിയിൽ പെർഫോമൻസിൽ ഇത്രയോടിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് വണ്ടി ഞാൻ ചവിട്ടി വയ്ക്കി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ക്ലച്ചിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇത്രയോടിയും അടിപൊളിയാണ് സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്കൊരു എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കസറ്റ് സിസ്റ്റം കസറ്റ് അല്ല സോറി ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് സെറ്റ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ക്ലൈം പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഓക്കെയാണ് തേർട്ടി ഫോർ പക്ഷേ ബാക്കിലത്തെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെയോ കസറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്കിതിൽ ചെറിയൊരു എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യം ആവാതെ പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് ഇത് ഫൈബറും മിക്സിങ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അലോയ് ആയി വരുന്നത് അലോയിൽ തന്നെ ഇത്തിരി വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സാധനത്തിന് അപ്പം എനിക്കത് ഒരു വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റിൽ ഇത് ഇത്തിരി കൂടി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അടിപൊളിയാണ്ടോ നമ്മൾ മറ്റുള്ള റേസ് ഫ്രെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാവയുടെ എല്ലാ പാർട്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെക്കയുടെ ഡെക്ക എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മും റിമ്മും ഹാൻഡിൽ ബാ
പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഈ ജാവടി വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി എം എം എൻ്റെ റോട്ടർ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ കാലിപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് കേബിളാണ് ഇത് ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് സാധാരണ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് കാലിപ്പേഴ്സ് സഞ്ചരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈഡ്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണിത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രോളിക്ക് സെറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഹൈഡ്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പോൾ അതായത് വണ്ടിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾക്ക് കേബിൾ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ വരും പക്ഷേ വണ്ടി അടിപൊളിയായിരിക്കും ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് അടിപൊളിയായിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഹൈഡ്രോളിക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി പിടിക്കുന്ന സെയിം ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുമൂലം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടയർ മിഷിലിൻ്റെ ഡൈനാമിക് സ്പോട്ട് ആണ് ഡൈനാമിക് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് മിഷിലിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഡെക്കയുടെ കാറ്റീവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിമ്മ് ഇത് അലോയാണ് ഫുള്ളി അലോയ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിമ്മും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വീലിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടീത്തെ സൈക്കിൾ ഫ്രണ്ടീത്തെ വീലിൻ്റെ ഡിസ്ക് റോട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക് റോട്ടറാണ് ഇവർ ഇതിൽ ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തിരിയോടി ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് വരുന്നതും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് അത് കാരണം ഇവിടെ ഇത്തിരി വലിയതാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം ബ്രേക്കിൻ്റെ റോട്ടറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിലും വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ അതും പോരാതെ ഇതിലും ബാക്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് കാലിപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോ മെക്കാനിക്കൽ കാലിപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് ഇതാണ് കേട്ടോ ത്രൂ ആക്സിലാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ ഇതിന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് അല്ല വരുന്നത് ഇതുപോലെ ത്രൂ ആക്സിൽ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂ ഇത് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്കിത് അടിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ജിയോമെട്രി ഒരു രക്ഷയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ പക്ക എയറോ പോസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഏതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടോ അതായത് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് മൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് മൗണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ സാധനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്രെയിമിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത് കാലിപ്പേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ലാറ്റസ്റ്റ് വരുന്ന എല്ലാ മോഡൽസിനും ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അതായത് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ക്ലാമ്പോ മൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അവർ ഇതിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടോ ഇതും ഫുള്ളി അവർ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ എയറോ ഒരു ലെവലിലാണ് അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് പോസ്റ്റ് സീറ്റ് പോസ്റ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് പോസ്റ്റ് സീറ്റ് പോസ്റ്റും ഫുള്ളി കാർബൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാഡിലാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഒന്നും ഇത് പറയാനുള്ളത് സാഡിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെക്കേഡ് തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സാഡിൽ പോലെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തിരി കംഫർട്ട് ആണ് കേട്ടോ റൈഡിങ്ങിനെ ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ വണ്ടി തകർപ്പണാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കേസും കൂടി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് പോസ്റ്റ് പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ബൈക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പുറത്തൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഹോൾസ് ഇവിടെ സൈഡിലൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും അതിൻ്റെ ഹോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജാവയുടെ മിക്ക വണ്ടികളിലും വരുന്നത് ഇത് ഇൻസൈഡ് തന
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇപ്പോൾ മറ്റേ ക്രാങ്ക് സെറ്റും ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അതും പോലെ വണ്ടി ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് വണ്ടി അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തകർപ്പനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തും നല്ല സ്മൂത്തും ആണ് നല്ല കംഫർട്ടും ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ജാവേടി റോഡ് ബൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇവിടെ യു എ ഇയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ദിർഹംസ് ആണ് വരുന്നത് ഏകദേശം നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിടക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു റേഞ്ച് പർപ്പസിന് പറ്റണ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വെയിറ്റ് ഫുൾ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വേറൊരു ഇത് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഒമ്പതര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത് അതിപ്പം എന്താന്നുള്ളത് കാരണം എന്താന്നുള്ളത് മീൻസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് സെറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റിലായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൂടിയത് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റായാലും എല്ലാം നമ്മൾ റൈഡിങ്ങിനായാലും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഫീലിങ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ശരിക്കൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഒരു സ്കോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ ചോട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ് തന്നെ സ്കോട്ട് സ്പീഡ്സൊക്കെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മുമ്പിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒക്കെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിവേ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ യു എയിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവിടെ മാത്രം അത് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഫൂക്കോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വണ്ടികൾ വേറെ ഉണ്ട് പക്ക എയറോ പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ യു എയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടിയ വണ്ടികൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഏതാ ജാവൻ അല്ല നമുക്ക് ട്രക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസറോ സ്കോട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ടിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ജാവയുടെ വണ്ടികൾ നോക്കാം വണ്ടികൾ അടിപൊളിയാണ് ജാവയുടെ വണ്ടികൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിവേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരന്മാരും കൂടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിളായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വല്ല ഡൗട്ട്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്കറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്തു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ വാട്സപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ കോളിങ് നടക്കില്ല ഇവിടെ കോളിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിവേ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചായാലോ പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് സൈക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ